哎，十四爷，那不是永福宫的方向吗？他去那儿干什么？十四爷，玉儿在吗？哥哥有命，他正在进修，任何人不得打扰。十四爷，请留步。你就让我进去吧，我跟玉儿有话说。哥哥真的在进修，你要有什么话，奴婢替你禀告就是了。那我要当面和他讲啊。使不得啊，十四爷。十四爷，请您稍后，先让苏墨儿进去禀报之后再说。是啊，您稍等。瑞亲王有什么话就说吧。我，我们还是进去说吧。瑞亲王，别忘了规矩，有什么话就在这儿说吧。玉儿，是我多虑了，请你原谅我。额娘，额娘。福临。额娘，你就原谅十四叔吧。虽然我不知道你们怎么了。但我不想看到你和十四叔吵架。福临官，大人的事情，小孩子不要知道太多了，快回去吧。不，你不原谅十四叔，我不走。<笑>好，那额娘答应你，原谅十四叔，本来也没什么事情，是你十四叔自己想多了。这下你放心啦，谢谢你，玉儿。福林，也谢谢你。十四叔，<笑>你怎么这么久都不来看我？嗯、我好想你啊！哎呀，是十四叔不好啊！以后十四叔啊，天天来看你，我也好想你呀、啊，小福林。<笑>福林，别闹了，皇阿玛一会儿来看你呢。嗯、啊，福林，那十四叔先走了。十四叔改日再来看你好不好？十四叔，你可别骗我哦！我当然不会骗你了。那我们拉拉钩吧。哼<笑>，好，来，拉钩拉钩。皇上到！皇上，皇上，皇上，参见皇上。十四弟。十四弟，朕已经失去了八个，好不容易跟福林建立了感情，三八哥求你了，让朕跟福林多亲近些。你也是快当父亲的人了，该多陪陪你的父亲。皇上，对不起。多尔衮知道该怎么做了，那臣弟先告退了。十四叔，九阿哥，你要乖啊，好好听你皇阿玛和你额娘的话。我走了。皇上，坐。你不会赶朕走吧？皇上，我怎么会呢？我是您的妃子啊。但你的心里还是想着他。皇上，这十七年来。我把能给您的都给您了，可你给不了朕你这颗心呢，皇上。你起来，别动不动就跪。起来，坐。
你知不知道你的这个习惯？朕已经忍了你十七年了，真是又难过又心疼。你是朕的女人，朕的妃子，不是外边那些奴婢，也不是朕的臣子。可玉儿对皇上的敬意是发自内心的。皇上，您是这个世界上顶天立地的第一人，您雄才伟略，心怀天下，这个世界上。没有人能跟您比，您具有一个男人所有的魄力和威仪。可朕却是住不进你心里的人。朕再怎么顶天立地，走不进你的心有什么用？你不过是把朕当成佛像，供奉在壁龛上罢了。皇上，难道朕说的不对吗？皇上，你让我怎么做？我给了您我一生中最美好的年华，和我最真诚的敬仰。我已经掏出了我全部拥有的，我保留的，只是我内心最深的痛和最沉重的无助。朕知道你很委屈，这十七年来，你也不容易。皇上，只要您愿意，让过去的事就都过去吧。以后，我只想平平静静的守着你，守着福临，过完今后的日子。难道你能够这么坦白？也难得你这份真诚。这十几年来，朕经历了太多的风浪。当朕越爬越高的时候，才知道，高处不胜寒。朕越来越孤独了，身边的人一个又一个的走了，那些朕恨的人，那些朕爱的人。朕真的老了，真的是越来越孤独了。当朕转过身，茫然四顾的时候，才看见你跟福临还站在原地。皇上，我跟福临会永远在您身边的。皇上，这次罚名，您就不要御驾亲征了，让子侄们去吧。朕戎马一生，习惯了。离开马背太久，朕这心里头空落落的。可是您现在的身体，前段时间刚刚圣宫维和，又大赦天下过。御医们都让你减轻政务，静心休养。皇上，你就不要再御驾亲征了。跟明朝的议和，那只是暂时的。明朝现在正被李自成、张献忠的农民军搞得焦头烂额，朕必须抓住时机。那就让多尔衮率兵去。上次松井大战您不去，他不是照样打得挺好的吗？朕不能让人看到朕打不动了。将士们，松井大战两年下来，虽然我们取胜了，但国力消耗甚大，我们没有足够的财力和物力跟明朝决一死战，朕也拿不出丰厚的财物。来犒赏大家，所以此次罚名，重在充足国库，积蓄力量，以待时机，跟明朝决一雌雄。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好。为避免火力损伤，此次入关，我们还是要避开山海关，从界林口。
挥鞭枪而入，进抵蓟县，然后兵分两路，一路走天津、香河、沧州，由多尔衮率领；一路走昌平、房山、保定，由镇统帅。两军径直南下，在山东莱州会师。这，估计打完这一仗，北军周边的防御体系都被摧毁掉了。接下来，就该准备跟大明的最后决战了。皇上英明。皇上，您怎么了？头晕，可能昨晚连夜部署军务没睡好的缘故。要不要休息会儿？这是出征，你以为打猎放风啊？几万大军随着呢。嗯，驾，驾，驾。你说你吃了几个？吃了俩。<笑>那你呢？我吃了很多。没看出来这么能吃啊！啊，我也能吃。啊、再把这个拿过去分。喝酒能喝多少啊？那多着呢。<笑>来，各位，这是瑞王爷亲自打赏大伙儿了。如今天冷了，路途比较遥远，怕你们鞋子磨破了，所以多备了一双。谢谢瑞王爷。<笑>好，大家这么多年，跟着我一起征战，出生入死，浴血疆场。你们都是我的兄弟，没有你们。就没有我多尔衮的今天。瑞王爷体恤部下，爱护我们，能跟着瑞王爷是我们的福气。大家说对不对？对，追随瑞王爷，追随瑞王爷。<笑>好了好了，来，坐吧坐吧，把鞋子发给大家。啊，拿、哎、着、哎哎。哎，哎，你的。哎哎，好。好。自从松锦大战结束以后，我十四叔在军中的影响，可真不是以前的气候了。你什么意思？两年之前，我十四叔已经是一人之下，万人之上。他手握着两白旗，还统领着吏部，朝中所有官员的任命，都要经过他的手。话嘛，你可千万别忘了，那次差一点就发动了封仪亭的兵变。这两年来，八旗将士都由他来指挥，他的势力也日趋膨胀。您看看他，将士们似乎已经忘了还有您这个皇帝存在，他们仿佛不记得，八旗将士，您才是最大的统领。话嘛，我总是觉得您太相信十四叔了。您以为把他看明白了，可是人心隔肚皮，谁知道他安的什么心呢？好了。皇上，嗯，您没事吧？不碍事。龙哥，昨夜之事，不要对外声张，以免乱了军心。去，把豪哥叫来。这。妈妈，您找我。朕身体有些不适，豪哥，西义军就交由你指挥了，全力给朕拿下昌平。这，去吧。
：鲁王朱以派，乐陵郡王朱弘志，阳信郡王朱弘福，东原郡王朱一远，都被我们给消灭了。这次我们连根拔地的打击了明朝的皇亲宗室，这样一来。也算削了崇祯他的左膀右臂啊！这都是十四叔指挥有方，带我们杀出来的。十四叔，您真不愧是我们大清国的战神呢、啊！哎，话不能这么说，这是我大清将士们团结一心、齐心合力的结果。哥，你就别谦虚了。现在八旗子弟当中，除了豪哥那帮人，还有谁敢不服你啊？报，瑞王爷。西域军卡在了昌平，被蓟县总兵白藤蛟拦着了。还在昌平？是，不是皇上亲率的吗？这怎么回事？皇上身体有恙，西域军现在由肃亲王指挥。哥，咱别管了，回军南下，直杀到山东再说。就是，我们两白旗挥戈进军，一路这么顺，就应该成事在下。万一，这崇祯要是调集京畿的所有兵力对付两黄旗，那就麻烦了。哥，难道你想回去不成？两黄旗擅长平原快速野战，一旦被围，优势荡然无存。我在担心，如果保定和房山的明军增援，就危险了。那不是还有郑兰旗吗？豪哥那小子几次三番想置我们于死地，现在老天算开了眼了，嗯、哼，让那小子也尝尝被围的滋味。多多，两黄旗、正蓝旗都是我八旗将士。哥，难道你忘了？两年前正是那三旗要灭掉我两白旗的。多多，我们兵分两路吧，你率镶白旗和正白旗大部，按我们既定路线，继续南下。向山东方向推进，我带正白旗的一部分兵力向北去，去解昌平之围。这沧州离昌平有多远？你忘了，锦州之围时，皇上能亲自率兵来增援我们。人要知恩图报，至少这次要。我欠皇太极一个人情。我知道了，哥，你要小心一点。回事啊！西域军有三万多人，你连个昌平都拿不下来。你是想把昌平变成垓下，让朕变成项羽吗？花马息怒，多尔衮率两白旗都杀到沧州了，朕还困在这里。豪哥，朕把三万多将士交给你，你难道扛不起这面大旗吗？花马，是我指挥失误。但是将士们一听您病倒了，一个个都人心惶惶，军心涣散了。这还没死呢！瑞王爷，瑞王爷万岁！瑞王爷万岁！皇上，臣弟护驾来迟。你怎么来了？臣弟听闻西域军在昌平受困，即刻从沧州赶了过来。消息传得这么快，多尔衮。这里有我皇阿玛亲自指挥，你过来干什么？皇上，您您的身体……十四叔，我皇阿玛身体安好，您就别跟着瞎操心了。多尔衮，进来吧。臣弟认为，可以先率领一小部分的兵力，突围出去，直捣京师。这白藤蛟确实是个硬骨头。但他听命于蓟辽总督赵光辩，这赵光辩他是棵墙头草，欺软怕硬的货。我过香河的时候，他压根儿就按兵不动。此次只不过是借白藤蛟之围狐假虎威一番而已。如果率兵直捣京师，崇祯肯定会害怕，赵光辩就会派白藤蛟来拦我。趁这个时候，两黄旗和正蓝旗可以从西侧突围，然后长驱南下。
，西边不是还有房山来的明军吗？松锦大战已击垮了明朝的军心，除少数硬骨头以外，大部分将领全无战意。只要你快速推进，速战速决，定能势如破竹。好，德贵，就按你的方案执行。话吗？您都看见了，这十四叔的名声比您还响，大家都崇拜他、尊敬他，他可是我们大清的战神呢、啊。所有八旗将士，都拿他当神一样供着。话吗？照这样下去，不用等我们班师回朝，他的威望就完全可以将您取而代之了。现在人人都在传颂着十四叔的英雄事迹，都当成神话来传了。他们说，是他把您从昌平的败局当中拉出来，是他单枪匹马杀出重围，灭掉明军的将领，是他让两黄旗起死回生。你给朕闭嘴！花吗？您可要提防十四叔。他现在要是有了反心，那可不得了。这已经不是两年前的局势了，师大于本，不舍必批呀。要想入主中原，也并非十四叔不可。咱们不是还有洪承畴吗？你什么意思？一个人一旦起了反心，就像一颗种子一样埋在心里，早晚会发芽。花阿玛，您别以为这两年十四叔听话，他就没有谋反之心了。您看看，他这次回来根本就不是什么来秦王的。他要是来秦王，为什么不带两白旗，就带了那么一小撮人马？这不是明摆着让您难堪吗？他要博取自己的威望，赢取两黄旗的军心。花阿玛，您曾经跟我说过，没有永远的敌人，也没有永远的朋友。两年前，您本能灭了他。反而利用他来征服洪承畴，现在您可以反过来了，您可以先灭了多尔衮，稳定军心，再让洪承畴来替代他。花阿玛，够了，你先下去吧。朕真的老了，朕真的要以这样一种方式英雄谢幕吗？朕抵挡得了千军万马，却无法抵挡岁月的吞噬。为什么朕感到如此的悲凉，如此的无助？难道朕真的要眼睁睁地看着他超越朕，爬到朕的头上吗？皇上，皇上，您这样拖下去可不行啊，还是身体要紧。我看，让豪格护送你先回圣经吧。朕还死不了，朕这么回去算什么？皇上，可您的身体……朕说了没事就没事。朕这一走，士气会一落千丈的。这有我顶着呢。你凭什么顶？皇上，你这话什么意思？你倒是挺有本事，挺威风。现在西义军可只认你这个瑞亲王了。皇上，如果您觉得臣弟在这儿是多余的，臣弟即刻就率兵回去。
您多保重。王爷，这皇上的病情如何？看样子活不了多久了。这可是大好时机啊，王爷！怎么？趁皇上病情加重，他不能主事，这个时候，我们杀了多尔衮，皇上也不会怪罪于您。只要多尔衮这个绊脚石一死，这大清还有谁能与您抗衡啊？好，多尔衮，这可是你自己送上门来的。师<笑>四叔，五百骑兵准备待发。好，出发！皇阿玛，您不能让师叔叔走。皇阿玛，您现在放走他，他就是明着跟您决裂，这是放虎归山的皇阿玛。皇阿玛，您不能放走他。皇阿玛，你要清醒了，不能糊涂。你现在放走他，他就会调转矛头对付我们的。皇阿玛，皇阿玛，龙哥，龙哥，皇上，你来照顾皇阿玛。十四叔，十四叔，十四叔，您不能走。这里不需要我了，我皇阿玛咳血了，我得护送他回圣京。起义的战场是需要你，十四叔，是我皇阿玛要您留下来的。现在这么特殊的时机，您不能甩袖子就走吧，十四叔。十四叔，豪哥拦住我们不让走，我看那小子没安好心。皇上龙体欠安，倒在阵前。如果我也不在，军心会涣散的。豪哥有那么好心？十四叔，我们可要当心啊！外面什么声音？十四叔，肯定有情况。报！王爷，豪哥杀过来了。什么？十四叔，您还不信我的话？豪哥狼子野心，是要置我们于死地啊！说的没错，曼达海。豪哥，你干什么？你敢造反？多尔衮谋害皇上，格杀勿论。豪哥，你不要血口喷人，我怎么会谋害皇上？前几天你刚看过皇上，皇上就一倒不起，不是你害的，是谁害的呢？啊？所有人听着，若想活命的话，就立刻放下武器。世子保卫瑞亲王！世子保卫瑞亲王！世子保卫瑞亲王！多尔衮，你就别费力气了。就算你是战神，还能逃离我的重围吗？今天我就要把你这战神变成死神！豪哥，你出言不逊，以下犯上，谋逆作乱，论罪当诛。今天，我就替爱新觉罗家族清理门户。死到临头了还大言不惭，啊！多尔衮，明年的今日就是你的忌日，给我杀！杀！住手！皇上有旨，任何人都不能对瑞亲王无礼。龙哥，你假传圣旨，罪不容诛。来人呐，把他给我拿下！豪哥。
，你看清楚了，这是皇上御赐的金牌。你当年征战修罗的时候，皇上也赐你了一块金牌，难道你不记得了？我不信，这是皇上默许我做的。正蓝旗子弟听着，把这帮人都给我杀了。本王重重有赏，杀！保护瑞亲王撤退。你没事吧？没事。你怎么受伤了？怎么回事？发生了什么事？追到天涯海角，也要把他给我追回来。所有人听好，一个活口都不能留，格杀勿论。住！住！住！住！住！多尔衮谁干的？龙哥，到底怎么回事？混账！皇上，皇上！王爷，情况怎么样？多尔衮那小子跑了。让他跑了，皇上大怒，正在找你呢。怕什么？他还能把我杀了，我这是在为他卖命。而且，他现在那样子，能杀得了我？花阿玛，你怎么样了？花吗？多尔衮逃走了。豪哥，你为什么要这么干？花吗？我这么做都是为了您好啊。为了朕好。这外面的五百正白旗，也是我八旗子弟。他们是冒死从沧州赶过来救我们的。你怎么下得了如此毒手？为朕好，多尔衮毕竟是你的十四叔。不管怎么样，你怎么能用这么狠毒的手段？花阿玛，我这都是为了您，为了保住您的皇权。我若不杀他，他反过来就要杀我们。这也是经过您默许的，只是我的方式偏激了一些。花吗？
花吗？花吗？花吗？花吗？花吗？你别急了，花吗？花吗？这默许，这什么时候默许了？这只不过是一时糊涂，他是真的手足，可你却要他的性命。就因为他前来救驾，我真不知道你是怎么想的。一会儿杀，一会儿不杀，这错，就错在他不该功高震主，错在他不该喧宾夺主，错在他看不清自己的位置，这就是他的死罪。浩哥，你知不知道，你闯下大祸了？玉玉王爷，快传我命令，叫玉王爷火速撤兵赶来天津。这这，嘿。龙哥，离圣京还有多久？禀皇上，还有五天。加强戒备。中。这也许是朕这一生中最漫长的一次归途了。朕从没想过，朕要提防的居然是自己的亲儿子，豪哥。你实在太令朕失望了。你别忘了，你的皇阿玛是闯过多少腥风血雨才屹立到今天的。你的小算盘补得太小。朕应该治你。朕必须治你，可朕下得了这个手吗？你是朕的儿子。走，走，这，走，这，这，这，这，这，走，这，走。皇上怎么样了？还清醒着？王爷，您既然已经决定了，为什么不干脆？有两皇齐在，你让我怎么动手？你可千万别小瞧我皇阿玛，说不定还没到圣京，我人头就落地了。王爷，那接下来怎么办？先候着，等回京再说。只要多尔衮不在，就没人敢跟我争。皇阿玛立我最好，他若不立我，等他一咽气，我们就控制崇祯殿，让飞进来的鸟都跑不出去。哥哥，多多，哥，你怎么样了？还活着呢。哥，这次仇一定要报，杀回去！我要用豪哥的人头。去祭奠我正白旗五百将士，这回一不做二不休，顺便把皇太极也干掉，把额娘的仇也报了。他们父子不仁在先，休怪我们兄弟不义。多多，我就等着你回来。哥，这次回去我们就没有回头路了，把属于你的夺回来。王爷，皇上病危，已经班师回京了。什么？哥，咱们直到圣京，杀他个措手不及。哥，让我想想，让我想想。哥，别想了，咱们直接杀回去，先把豪哥那小子剁了再说。多多，现在不是杀不杀的问题，我们得赶紧赶回去，否则晚了，等豪哥反了，一切就都来不及了。
你不要出车，你非不提。你看看你现在，把自己的身体折腾成这个样子了。好了，别再哭了。我是心疼您的。该来的总会来，就是没想到。我皇太极征战一辈子，最后是这样的一个结局。不会的，皇上也会长命百岁的。<咳>皇上，长命百岁，那都是安慰人的话。这这。真知道自己时日不多了。不，皇上，我不许您这么说，你会好的。真是在想，朕万一走了，谁来继位？皇上，豪哥是长子，如果他能扛起大任。朕会毫不犹豫的把皇位传给他，只是他在战场上是员猛将，但他自私、残忍，不是当帝王的料啊。那皇上有没有考虑过其他人选？比如？兄弟子之当中，挑出一个最能干的，能撑起大清这副担子的。能干的人倒是有，可朕不甘心呢、啊。朕知道，你想说的是多尔衮，皇上。我只是个提议，不可能，绝对不可能。为了大清，为了祖宗的基业，我皇太极征战了一辈子。可能是有一些私心吧。他多尔衮，胸怀再宽广，也不可能忘了他额娘是怎么死的。就像朕，心怀天下，却怎么样？也忘不了心中的那块疮疤，皇上，那是朕的软肋，一辈子都迈不过去的坎儿。皇上，好了，不说了。